Uh, saya pertama kali bertemu Murni uh, di sebuah pameran uh, mungkin di Sanur mungkin ya waktu itu uh, kalau tidak salah jadi waktu itu Murni menghampiri saya karena saya penulis buku dan saya sering sekali menulis menulis buku tentang uh, tubuh perempuan lalu kami berkenalan uh, entah mengapa uh, ada hubungan yang tiba-tiba terasa dekat gitu dengan dia padahal saya baru mengenalnya. Jadi dia bercerita banyak bahwa dia juga suatu hari ingin uh, lukisannya menjadi cover di dalam buku-buku saya Lalu kami bercerita banyak, bertukar pikiran dan kemudian kami bertemu lagi di beberapa event-event pameran seni rupa uh, Dan saya sebetulnya ada janji sama Murni untuk berkunjung ke rumahnya tapi sampai akhirnya Murni berpulang uh, Saya tidak sempat berkunjung ke rumahnya Padahal Murni ingin menceritakan di mana studionya Bagaimana proses kreatifnya, di mana dia menangis sendiri, di mana dia merasa patah hati menghadapi hidupnya. Jadi uh, itu yang ingin ditunjukkan pada saya pada saat itu. Tapi Murni uh, menganggap tubuhnya itu sebagai subjek sekaligus objek. Kemudian ketika subjek dan objek itu menyerang dirinya, saya berpikir saya melihat Murni seperti itu. Uh, dia merasa belum selesai. Akhirnya apa solusinya? Apa caranya dia untuk menetralisir rasa stres dalam dirinya? Masalah-masalah psikologis yang tidak selesai dalam dirinya, yang tidak bisa diucapkan dengan seorang manusia, lah, maka lahirlah karya itu. Jadi karya murni bagi saya pribadi, menurut saya pribadi adalah karya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi sehingga dia menjadi perupa yang ringan. Kalau perupa-perupa perempuan saat ini sadar ya dengan potensi, dengan eksistensi, dengan show. Dengan tren, mereka ingin tampil ke depan, mereka ingin diperhitungkan, mereka ingin dilihat, Murni tidak. Makanya kalau kita jujur, lukisan-lukisan Murni itu saya pikir lukisan yang belum selesai. Baik secara warna, secara garis, tapi dia tidak peduli. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, ke dalam satu lukisannya itu sudah, sudah media, media yang bercerita, sebuah buku yang terbuka, yang ada rasa sakit sebagai seorang perempuan. Ada kelinglungan di situ, ada rasa patah hati, dan dia jujur. Dia tidak ingin uh, membuat uh, sebuah uh, lukisan yang cantik, yang orang bisa melihatnya dengan indah, orang melihatnya dengan gampang. Tapi dia hanya ingin melukis untuk dirinya sendiri, saya pikir. Mungkin itu yang tidak bisa diucapkan dia dengan kalimat. Karena Murni kadang-kadang berpikir terlalu melompat-melompat, kalau bercerita pun melompat-melompat. Jadi itu yang saya tahu. Belum, saya pikir uh, persoalan perempuan masih masih uh, masih seperti ap- kalau murni kan persoalannya terlalu personal Jadi dirinya dan tubuhnya Tapi kalau kita lagi kembangkan, kembangkan lagi ke, uh, uh, ke konteks sosial perempuan modern saat ini Saya pikir perempuan juga masih bermasalah dengan tubuhnya Jadi uh, perempuan menggunakan tubuhnya kadang-kadang untuk hal-hal yang negatif mereka memilih misalnya menjadi istri kesekian Itu bagi saya aneh gitu Perempuan tidak menggunakan tubuhnya seperti Murni menggunakan tubuhnya untuk eksistensi yang positif gitu loh Yang, yang bisa dikenang orang Jadi apa yang, yang dilukis Murni Yang dibicarakan Murni dalam kanvas-kanvasnya itu adalah sangat kontekstual Itu adalah problem-problem perempuan yang urban sekarang Ketika perempuan harus bertanggung jawab secara ekonomi juga uh, di dalam keluarga lalu mereka juga harus menjaga, mengasuh anak melahirkan dan berag, uh, banyak hal-hal domestik yang sangat berat itu jadi saya pikir persoalan pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan murni di dalam hidupnya masih sangat kontekstual untuk zaman ke depan karena saya pikir perempuan masih harus banyak belajar dan mengenal tubuhnya karena dari tubuh itulah ketika perempuan paham tubuhnya maka dia paham mau kemana arah hidupnya saya pikir nggak uh, ada ya uh, kelas sosial itu uh, belakangan saya berpikir dulu kan kalau ketika seorang perempuan uh, petani dia juga harus bertanggung jawab juga secara ekonomi ketika perempuan itu modern dengan intelektual dia harus bekerja di kantor hanya mungkin esensinya sama ininya beda aturan mainnya beda kalau di kantor mereka akan sibuk memang cantik mereka tapi mereka tetap, tetap harus menghasilkan duit untuk membantu ekonomi ekonomi keluarga perempuan petani dia akan ikut menanam Menanam segala macam Masalahnya orang selalu berpikir Perempuan dan masyarakat selalu berpikir Perempuan-perempuan yang bekerja di sektor informal Selalu dianggap tidak bekerja Itu problemnya sebetulnya Padahal bekerja itu tidak harus di sektor informal Atau formal gitu Itu semua bekerja Sama itu secara esensi 
Hanya masalahnya yang bekerja di sektor informal karena tidak punya kantor, oh saya tidak bekerja padahal di rumah perempuan-perempuan membuat kue misalnya. Tapi dia sambil menjaga anak, sambil mengantarkan anak itu, itu kan informal. Tapi perempuan sendiri yang sudah memframe dirinya sendiri ketika berada di ranah kerja informal, mereka tidak belum mengapa dia tidak bekerja. Jadi perempuan sendiri yang tidak mengapa dia bekerja. Tapi kalau mereka kantor formal, mereka cantik, mereka harus bangun pagi, itu mereka merasa bekerja. Anggapan sosial seperti itu, dan perempuan kadang-kadang menganggap seperti itu. Saya pikir semua perempuan bekerja sejak dulu. Terutama perempuan Bali, kita kenal perempuan Bali itu perempuan yang pekerja keras. Bedanya mungkin iya, di, uh, perempuan yang mendapat pendidikan tinggi dan bekerja di sektor formal atau di sektor informal dengan finansial yang besar, mereka sudah berani mengambil keputusan-keputusan penting ketika perkawinan mereka punya masalah. Mereka akan berani untuk hidup sendiri tanpa laki. Nah itu bedanya. Tapi kalau perempuan yang pendidikannya rendah, hanya berkutat di sektor form, uh, informal, mungkin mereka takut. Ketika mereka tidak lagi menjadi sepasang suami istri, mereka takut uh, dogma dari masyarakat bahwa janda itu buruk. Itu perbedaannya. Jadi secara status sosial, kalau perempuan itu dengan pendidikan tinggi, mereka akan berani hidup sendiri sekalipun mereka harus menjadi single parent menghidupi anaknya dan lelakinya pergi dengan tanpa meninggalkan jejak harta itu perempuan-perempuan modern lebih berani dibandingkan perempuan yang uh, pendidikannya rendah mereka biasanya agak takut untuk hidup sendiri dan mandiri mereka merasa tidak mampu padahal sesungguhnya kalau mereka bekerja di sektor informal menjual kue toh akhirnya tiap hari juga ada suami tapi suaminya juga belum tentu menghasilkan finansial yang cukup tapi mereka merasa tidak nyaman ketika tidak ada lelaki di dalam rumahnya tapi kalau perempuan yang berpendidikan tinggi mereka nggak masalah daripada itu memberatkan me- merusak karir dan membuat pertumbuhan anak-anak mungkin di dalam rumah tangga jadi kacau saya pikir perempuan-perempuan dengan pendidikan tinggi lebih berani memutuskan untuk hidup sendiri bersama anak yang menjadi single parent itu perbedaan di perempuan Bali itu persoalan cuma di dalam di kasta ya ada hierarki kasta itu yang membatasi gerak perempuan uh, menjadi agak lebih sulit. Tapi belakangan perempuan Bali sejak tahun 2000 ini dia punya aturan-aturan main yang mereka paham, mereka sudah berani untuk mengambil keputusan-keputusan penting untuk hidupnya personal, hidupnya pribadi. Karena bagaimanapun uh, anak itu menjadi hak laki-laki di Bali secara status adat. Tapi belakangan ini ada hukum yang sudah mengatur bahwa anak usia sekian sampai sekian boleh ikut ibunya. Jadi ini ada perubahan. Jadi kalau kita bilang bahwa semua perempuan, apakah problem ini hanya di Bali? Tidak. Di Indonesia semua perempuan mengalami problem. Belakangan saya juga ketika bertemu, ketika buku-buku saya diterjemahkan dalam berbagai bahasa, saya bertemu dengan orang-orang Perancis, orang-orang Itali, orang-orang Jerman, mereka juga mengalami problem yang sama, terutama kalau menyangkut perkawinan. Banyak hal-hal mereka juga kadang-kadang mengalami kekerasan. KDRT gitu mengalami. KDRT tidak berarti bahwa mereka harus dipukul, tidak. Mereka mengalami uh, tidak dinafkahi secara ekonomi, yang bekerja hanya perempuannya saja, yang laki dengan santai. Nah itu saya pikir itu dialami juga oleh perempuan-perempuan di luar. Jadi uh, apa yang digambarkan murni itu sangat kontekstual untuk perempuan di seluruh dunia. Tidak hanya Bali, tidak hanya Indonesia. Murni itu orang yang patah hati dengan tubuhnya. Jadi aslinya dia itu bermasalah dengan tubuhnya. Dia tidak selesai dengan tubuhnya. Dia bertanya, tubuh perempuan itu sesungguhnya untuk apa? Untuk siapa? Dia selalu ber- itu pertanyaan besar murni. Jadi dia merasa apa sih sesungguhnya gunanya tubuh perempuan kalau tubuh perempuan itu selalu dilukai. Dia mengalami kekerasan yang pertama. Kekerasan da- uh, oleh keluarganya sendiri. Yang kedua dia uh, secara sosial uh, tubuh murni itu udah di, di teror dia tidak mendapat tempat sebagai orang Bali sebagai bangsawan dia kan bekerja kasar dia pernah menjadi seorang pembantu bayangkan aja jadi seorang bangsawan jadi secara sosial atau secara agama dia mungkin punya pertanyaan pertanyaan besar kenapa Tuhan begitu terus menghujannya dengan hal-hal yang keras dengan tubuhnya ketika dia menikah dia menemukan orang yang dicintai dia tidak bisa memiliki anak jadi saya berpikir banyak sekali hal-hal Uh, di dalam uh, pikiran murni yang tidak selesai di dalam lukisannya 
dan saya berpikir bahwa uh, lukisan murni itu mungkin seperti buku cerita buku satu buku dua buku tiga buku empat jadi itu uh, dia mengalami sadu masukisme misalnya kekerasan gitu dia kadang-kadang uh, meluapkannya seperti apa dia senang sekali uh, tampil ketika ada kamera dia akan berpose dia menunjukkan dia ingin menunjukkan pada pada publik publik sosial gue cantik loh gue bisa dilihat loh gue pengen juga dilihat loh sebagai perempuan jadi mungkin seperti itu jadi sangat perempuan aslinya murni itu tapi pertanyaan-pertanyaan uh, tentang tubuhnya itu yang tidak tidak pernah selesai sampai akhirnya dia meninggal pun dia merasa tidak berusaha dia menyelamatkan tubuhnya berusaha dia menantang kematian itu sendiri walaupun dia tahu jam-jam kematiannya sudah semakin dekat dia itu orang yang sangat berusaha untuk menunjukkan hidup pun bisa saya kalahkan gitu jadi luar biasa sekali secara personal saya berpikir tidak ada perempuan Bali seperti itu perupa Bali dia menurut saya satu-satunya perupa Bali yang membuat tubuhnya sebagai subjek dan objek tubuhnya adalah dunianya tubuhnya adalah ide-idenya yang ditumpahkannya dalam bentuk karya seni ya itu luar biasa saya tidak tahu apakah masih ada orang yang bisa mengumpulkan lukisan-lukisannya jadi kita mengingatkan kita pada pelupa uh, Frida Kahlo ini uh, mungkin lebih sadisan murni bagaimana dia mencincang tubuhnya masturbasi dia dengan dengan santai uh, menumpahkannya dan dengan kanvas lukisan tanpa dia berpikir ini lukisannya akan laku atau enggak dia nggak peduli masturbasi hubungan kelamin semua bercampur aduk dan telanjang di dalam lukisan itu dan itu menariknya murni itu tapi dia tetap seorang perempuan yang ingin dilihat seperti bunga jadi dia dia pengen orang melihat saya oh saya perempuan loh saya juga oh, seneng dengan kamera saya juga fashionable loh kalau di foto jadi seperti ini ada ada hal-hal yang manusiawi sebagai perempuan di situ jadi dia nggak menempatkan diri uh, seperti perempuan perempuan intelektual yang oh gue harus kelihatan pinter dia nggak dia apa adanya dia kadang-kadang seperti berpenampilan ampuradul gitu kan dia tidak terlalu kelihatan cantik misalnya gitu enggak jadi uh, bagi saya murni perempuan yang luar biasa ketika orang berbicara tentang kekuasaan tubuh perempuan dalam teks-teks murni sudah membicara sudah sudah membuat langkah ke depan lebih jauh daripada teks-teks itu sendiri mungkin murni itu orangnya terlalu banyak menderita ya dari pertumbuhannya sebagai perempuan dan dia berusaha kuat salah satunya cara biar dia tidak gila saya berpikir itulah salah satunya cara jadi semacam outlet daripada dia minum pil ke psikolog belum tentu selesai dengan melukis dia sembuh dia merasa ada orang yang bisa mendengarkan kesulitan dia patah hatinya dia sebagai perempuan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya persoalan-kesoalan yang belum selesai mimpi-mimpinya coba kalau lihat-lihat bagaimana tubuh itu benar-benar dicincang habis sama murni dalam lukisan kalau kita um, kalau kita, uh, orang melihat mengenal murni pernah berbicara dengan murni sebagai murni sebagai manusia perempuan yang bercerita uh, sebagai manusia Bali perempuan jadi saya berpikir kita ngerasakan rasa sakit apa yang ditawarkan dalam lukisan itu ketika dia ingin sekali punya anak ketika ada adegan seks di sana kita kalau berpikir lebih luas apakah murni menikmati hubungan seks itu ketika dia begitu banyak trauma secara seksualitas menyerang hidupnya jadi saya berpikir dengan begitu mungkin dia terapi ketika dia menulis mungkin dia sudah orgasmo ketika dia melukis saya berpikir malah seperti itu dibandingkan dia berhadapan dengan tubuh laki-laki saya malah berpikir sejauh itu dia lebih orgasmo ketika menulis dia lebih sembuh tidak minum pil tapi dengan melukis jadi itu terapi diri untuk dirinya buktinya dia happy ketika dia menjelaskan lukisannya dia t- dalam satu lukisan tuh beda-beda sekali oh ini ceritanya seperti ini jadi kita seperti melihat uh, kolase-kolase film-film pendek yang sangat filmis kalau kita pikirkan di dalam kepala kita itulah murni luar biasa sekali dia <tuh>